Hé, hey, bonjour Hé, hey. salut <rire> Vous lancez votre business, mais il vous manque des fonds pour vous lancer sereinement. Ces questions reviennent régulièrement et on est là pour y répondre. Pourquoi appliquer le marketing mix à mon entreprise Alors nous, pour respirer, on parle surtout de communication. Vous faire accompagner vous aidera à y voir plus clair. C'est la fin de cet épisode. Allez, à bientôt. Hé, hey, hé. Hey. Oui, vous, vous voulez créer une entreprise Vous n'avez pas d'idée Vous avez peur de vous lancer Alors cette vidéo est faite pour vous. Pour démarrer, il faut déjà une idée. Hmm, vous n'en avez pas vraiment. Pas de panique, on vous donne des pistes pour en trouver une. Soyez curieux, repérez ce qui vous complique la vie, inspirez-vous des nouvelles tendances, observez ce qui marche à l'étranger, rencontrez les franchiseurs, regardez les entreprises à reprendre et écoutez ce que les autres disent de vous. Tu es vraiment doué pour... peux-tu m'aider à... Ça, c'est instructif. Entreprendre, ce n'est pas forcément avoir l'idée du siècle et lever des millions. C'est tout simplement mettre en œuvre un projet à sa mesure, cohérent avec ses valeurs, sa personnalité et ses ambitions. C'est ça, entreprendre. Vous donnez votre idée Super, on avance Il va falloir maintenant vérifier qu'elle tient la route. Et pour cela, vous posez quelques questions de base. Quels sont vos objectifs personnels Est-ce que ce projet répond à un vrai besoin Quels sont vos principaux concurrents Et qu'est-ce qui va vous démarquer BPI France Création vous propose un petit outil de réflexion bien pratique. Suivez le guide Créer une entreprise, c'est une aventure passionnante Mais vous allez me dire, il existe des risques, non Évidemment Entreprendre comporte une part de risque, on ne peut pas le nier. Mais pour qu'il soit acceptable, ce risque doit être identifié et maîtrisé. Et ça, nous vous aidons à le faire. Commencez par vous demander ce que vous accepteriez de perdre en menant votre projet. Et puis surtout, prenez le temps de bien le préparer avec l'aide d'un conseiller spécialisé. Il vous apportera un regard extérieur et objectif. C'est très précieux. Enfin, si le dernier frein est financier, sachez qu'il existe des solutions. Le plus important aujourd'hui est de réfléchir à votre marché et à la façon dont vous allez vous y insérer. C'est ça qui donnera confiance à des financeurs. Vous tenez votre idée Bonne nouvelle Vous souhaitez maintenant préparer la création de votre entreprise et vous avez des questions Parfait On prend le temps d'y répondre. Créer une entreprise, c'est une démarche logique et itérative. Alors si vous vous demandez par où commencer, il suffit de suivre les étapes et de revenir régulièrement en arrière pour ajuster votre projet aux réalités du marché. Oui, mais faut-il obligatoirement faire une étude de marché Comment m'y prendre Comment évaluer mes besoins financiers Comment... Stop Pas d'inquiétude L'essentiel en matière de création d'entreprise, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Prenons les questions les unes après les autres. L'étude de marché n'est pas indispensable. Mais dans tous les cas, il est imprudent de se lancer dans un projet sans étudier votre marché et votre future clientèle. Et pour vous aider à la réaliser, suivez nos conseils. La clé de la réussite, c'est de prendre le temps de bien préparer votre projet en amont, de vous fixer un cap et d'anticiper d'éventuelles difficultés. Pour les besoins financiers, sachez qu'un projet bien préparé, cohérent et porté par un ou plusieurs créateurs motivés aura toutes les chances d'obtenir un financement. Il faut présenter aux financeurs un dossier complet, précis, clair et soigné. En un mot, vendeur. Vous trouverez plein de conseils sur bpifrance-création.fr. Tiens, vous pourrez aussi obtenir plein d'informations sur le business plan et le business model. Et vous pourrez même le faire en ligne, votre business plan. Sympa, non Enfin, le statut juridique. Il en existe de nombreux et peut-être avez-vous peur de vous tromper. Sachez déjà qu'il n'existe pas de structure miracle. Elle doit être adaptée au projet, à sa finalité et à son ambition. Et comme pour la partie financière, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller spécialisé. En voilà une belle idée
Alors bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd, BPI France. Donc, euh, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, on va parler de, du lancement. Se lancer pour un entrepreneur, c'est faire le premier pas, c'est le grand saut. On va aborder ça avec euh, des experts de l'accompagnement, des experts qui ont l'habitude d'être au contact des entrepreneurs, qui vont nous partager des trucs et astuces pour se lancer. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir Adil Maldou euh, de BGE, Également, Sofiane Akawi de Positive Planet. Donc, il y a un petit problème technique, mais il, il n'hésitera pas à nous rejoindre. Euh, également, Noemi Bongage, honorée d'avoir euh, une représentante des Cités Lab avec nous dans cette table ronde. Également, Jean-Michel Lee, euh, qui travaille pour BPI France Création et qui euh, a l'habitude depuis de très nombreuses années d'accompagner de, des créateurs. Pour aborder la question des trucs et astuces pour se lancer, on va commencer par euh, finalement se poser une question assez simple. Hein. Euh, se lancer, on hésite souvent, euh, on demande, il faut faire preuve d'audace, il faut faire preuve d'envie, euh, mais avant de se lancer, est-ce qu'il y a peut-être, je dirais, des mauvaises raisons de se lancer Ou peut-être même, je dirais, des mauvaises façons de se lancer Bonjour à tous. Désolé, j'ai eu quelques petits problèmes de connexion. Je te, je te passe la parole, Sofiane, tu m'entends Est-ce que tu m'entends, Sofiane J'ai l'impression que Sofiane ne m'entend pas. Alors, je vais passer la parole à Jean-Michel. Jean-Michel. Oui. Euh... Alors, bonjour à tous. Je suis Akawi Sofiane, donc conseiller ah. euh, en création d'entreprise. Je suis à Amiens, dans les Hauts-de-France. Et euh, donc, en fait, je représente Positive Planet France, qui est une association euh, qui agit pour promouvoir l'entrepreneuriat et accompagner toute personne qui a un projet de création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet donc, de Positive Planet France pour retrouver euh, les antennes les plus proches et surtout euh, nos conseillers qui seront euh, très ravis euh, de vous rencontrer pour vous accompagner pour toutes vos questions. Est-ce que tu m'entends, Sofiane Est-ce que vous m'entendez, les autres ouais. Oui, on oui. il y a un objet différé. D'accord, alors je vais passer la parole à Jean-Michel. Ok. Et Jean-Michel, tu veux nous partager un peu ton opinion Est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de se lancer Des mauvaises façons de se lancer Ouais, alors moi, alors très simplement, c'est, euh, euh, il y en a plusieurs, et moi je pense surtout, euh, que j'ai déjà vu aussi, c'est directement penser financement et pas projet. C'est-à-dire que des fois, tu as des personnes qui, euh, qui vont tout de suite se, euh, se soucier sur, 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 sur l'argent, sur, sur le financement et pas sur, euh, sur le produit. Est-ce que le produit va intéresser le marché Je pense que c'est très important d'être vraiment focus sur le projet, euh, parce, que si le, 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 parce que si le projet euh, match avec le marché, ben, les, les porteurs de projet n'auront aucune euh, difficulté à obtenir du financement. Euh, et aussi, euh, mauvaise façon, c'est ne pas confronter son produit ou service euh, sur le marché, même si son produit ou service, euh, enfin, même s'il si n'est pas fini. Euh, et d'être, euh, je dirais, peut-être baissé sur un, sur un projet et sans finalement euh, avoir un vrai feedback euh, terrain. Euh, parce que j'ai déjà rencontré des personnes, des, enfin, plusieurs projets d'ailleurs, où pendant six mois, ils, ils ont bossé non-stop. Et quand ils ont euh, commencé à confronter le, leurs produits à ce moment-là, bah, grosse claque, euh, tout le monde s'en fichait du produit. Donc voilà, par exemple. D'accord. Donc, penser projet plutôt que financement. Et également, l'idée, c'est de, je dirais, lever euh, la tête du guidon. Il ne faut pas être, être informé dans son projet, mais plutôt euh, chercher des feedbacks de différentes façons. Adil, peut-être que tu peux réagir là-dessus et rebondir sur les mauvaises façons de se lancer euh, Oui, effectivement, les, dans les mauvaises façons de se lancer, je vais globalement parler de de se lancer dans la création de la reprise d'entreprise par défaut. Et, et dans par défaut, euh, c'est d'oublier de, de mettre euh, l'humain au cœur du projet. Euh, par exemple, je vais, je vais me lancer parce que euh, le travail que j'ai actuellement ne me plaît plus, et puis je vais me lancer dans un autre secteur d'activité dont je n'ai pas d'expérience ou que je ne connais pas. Et je reviendrai sur un second niveau sur se lancer par défaut. Euh, quand je dis se lancer par défaut, c'est euh, aussi un demandeur d'emploi qui arrive en fin de droit et qui dit il va falloir que je que je vite je crée mon entreprise pour me créer un revenu, alors qu'une création d'entreprise, ça se prépare. Il faut peut-être se former sur des compétences techniques, des compétences commerciales ou de gestion, et puis euh, confronter son idée à la réalité pour euh, pouvoir euh, se lancer sereinement. Donc, tu étais vraiment raccord avec euh, vraiment la, la, la proposition de Jean-Michel, Jean à savoir euh, de, de se confronter à la réalité du terrain. Euh, peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus, hein, sur le comment on se confronte à la réalité du terrain. Noémie, euh, peut-être d'abord réagir hein, si selon toi il y a des mauvaises raisons de se lancer ou des mauvaises façons de se lancer. 
et euh, peut-être partager avec nous des, des bonnes façons de se confronter à, à la réalité du terrain. Oui, alors euh, en lien avec euh, tout ce qui s'est déjà dit, euh, euh, le lancement par défaut, effectivement, euh, mauvais plan, mais aussi, le, euh, moi, ça m'arrive souvent qu'on vient me voir, on me dit, euh, j'ai un ami qui s'est lancé euh, dans euh, quel domaine je veux faire la bonne chose. Et euh, souvent, quand c'est comme ça, on a une vision assez utopiste et faussé déjà de l'entrepreneuriat, de ce que c'est qu'être entrepreneur et, euh, et de la vision euh, du métier en tant que tel. Euh, et donc, euh, c'est essentiel d'aller rencontrer de, des chefs d'entreprise qui se sont lancés euh, pour avoir une vision concrète, faire une enquête terrain, en fait, euh, de euh, c'est quoi le quotidien du chef d'entreprise, comment, euh, comment il débrouille au quotidien, qu'est-ce qu'il fait euh, et pourquoi concrètement son métier, parce qu'on a souvent l'aspect production euh, métier en tant que tel, mais euh, il y a, euh, Adil l'a très bien dit, euh, il y a l'aspect de gestion, il y a aller vendre son produit, faire des devis, des factures, enfin tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, et oui, sur la confrontation terrain, euh, souvent ce qu'on fait euh, au départ quand on veut se lancer, c'est euh, j'en parle à mon entourage, sauf qu'on sait très bien que l'entourage, il va être hyper bienveillant et, euh, et euh, ce qu'on fait, ça va être super et euh, ils vont nous encourager, sauf que concrètement, euh, le client à qui on va vraiment vendre notre prestation, bah, il est souvent moins enthousiaste et euh, vraiment aller le rencontrer, euh, se faire des projections de comment ça pourrait se passer et aller rencontrer des clients, aller rencontrer des partenaires pour, euh, pour avoir une vision euh, réelle des choses. D'accord. Donc, en fait, éviter véritablement d'être dans une approche, je dirais, abstraite. Euh, donc, on ne se confronte pas au terrain, on ne se confronte pas aux clients. Je reprendrai ce que disait Adil quand il évoquait euh, l'idée de, de se rapprocher de l'humain. Donc, euh, avoir des feedbacks, et euh, c'est vrai que c'est très juste que tu dis, Noémie, si on se contente de feedback de notre entourage, euh, ils seront peut-être pas, euh, euh, ils vont peut-être nous challenger en fait, et nous repousser dans nos retranchements. Qu'est-ce que tu en penses, Sofiane ah, J'ai l'impression que Sofiane ne nous entend toujours pas. Alors, du coup, on va, on va continuer à, 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 à creuser euh, ces aspects-là. J'ai entendu aussi parmi vos réflexions l'idée d'enquête. D'enquête, euh, comment finalement on fait cette enquête Est-ce qu'on fait une enquête, de, on s'improvise tous Sherlock Holmes ou tous statisticiens Comment on fait cette, cette enquête euh, Jean-Michel, tu as peut-être des idées Alors, j'ai quelques idées. Alors, déjà sur le site de, de, de France Création, euh, il y a du contenu sur comment faire son questionnaire. Euh, si vous devez faire euh, ben, cette fameuse enquête, ben, je, je penserai déjà peut-être par là. Euh, il y a, enfin, après, partir du système de l'entonnoir avec des questions qui vont être attractives et après vous allez affiner sur les besoins et, et après sur le profil des clients. Euh, après, il y a aussi d'autres systèmes, je dirais, d'enquête, de, de feedback comme, euh, comme tu sais, faire une, une landing page, une page d'atterrissage qui, expl qui explique ce que tu fais, euh, ta, valeur, ta proposition de valeur, euh, qui tu es, etc. C'est aussi un moyen pour euh, avoir du feedback et faire cette, cette, cette enquête-là. Euh, il y a plein de solutions qui, qui existent et, euh, et après, de manière plutôt technique, bah, tu peux, par exemple, très simplement euh, passer par un, un Google Form, c'est gratuit, euh, voilà, par exemple. Alors, moi, je t'entends, Jean-Michel, j'entends landing page, Google Form, etc. Il faut être anglophone pour réussir Non, pas du tout. Non, ah, c'est des, des outils qui sont plutôt génériques, euh, gra gratuits. Google Form appartient à Google. Si, si vous avez un compte Gmail, alors, je ne suis pas pro Google, hein, mais dans le sens où c'est plutôt pratique, mais euh, il mais y, a, y a quand même pas mal de possibilités. Après, il y a aussi euh, sur, le, sur le contenu euh, dont je vous parle sur le site www.bpfrancecreation.fr, vous avez également des outils qui vous sont présentés euh, et vraiment de manière euh, objective. Merci beaucoup Jean-Michel. Euh, Adil, peut-être tu peux nous donner des, des pistes ou des clés justement sur cette manière de réaliser cette enquête. Euh, Jean-Michel évoquait l'idée d'identifier les personnalités de clients, d'identifier les besoins et de savoir aussi ce qu'on propose séduit ou correspond à la, à la réalité d'un marché euh, De toute façon, oui, effectivement, quand on va faire une enquête, que ce soit en ligne ou terrain, on, on va toujours aller à la rencontre euh, du client. Euh, donc, il, il a bien évoqué cette façon euh, en entonnoir. Moi, ce que je conseille aux personnes, c'est toujours euh, de, de prendre le contact des personnes que l'on a, euh, a croisées, euh, soit si c'est une enquête terrain, soit si c'est sur, si sur Internet, parce que c'est les gens qui ont répondu favorablement votre questionnaire sont vos, certainement vos futurs clients. Donc, si c'est les, les futurs clients, ce sera plus facile de les relancer au moment de la création. Si j'ai pensé à prendre un mail, un numéro de téléphone pour faire un mailing ou une, une campagne SMS. Et ça, ça peut très bien s'appliquer à la fois sur le questionnaire, sur le Google Form, 
que sur l'enquête que l'on va administrer par le biais des réseaux sociaux. Et en plus, on a de super outils sur les réseaux sociaux. On peut identifier une clientèle type, euh, une catégorie euh, d'âge, par exemple, qui soit 25-40 ans, sur un territoire autour de 20 km autour de mon territoire. Et ça va cibler la prospection et ça va être plus facile de les relancer parce qu'on aura été euh, visé au, au cœur de la cible et euh, la clientèle s'intéressera plus facilement à notre produit si elle a été enthousiaste dès lors des questionnaires. Merci beaucoup, euh, Adil. En fait, si je comprends bien, donc il faut cibler, il faut profiler. Donc, c'est vraiment profiler, si, si c'est pas, c'est essayer de comprendre c'est quoi le type des, des, des clients. Est-ce est que c'est un homme, une femme Quel est son âge Où est-ce qu'il habite Et Adil, ce que tu nous dis, c'est que les réseaux sociaux euh, ils nous proposent différents outils qui permettent d'identifier ça. Et autre chose, moi, quand je vous écoute, est-ce que c'est des choses qu'on fait avant ou après la création Est-ce qu'il faut créer sa boîte pour faire cette étude de marché, cette enquête il faut le faire après, euh, Noémie bah, Ça se fait autant avant que, que après, finalement, parce que dans un premier temps, il euh, faut d'abord construire le projet et après, bah, une fois que l'entreprise est lancée, il euh, bah, y a forcément un moment des perspectives de développement à avoir et euh, on a envie de lancer de nouvelles choses, de nouveaux, euh, de nouveaux produits ou services. Et bah, en fait, le, le principe, il... il il est le même, il faut voir si euh, en face, il y a la demande et euh, aller toujours questionner ses clients pour lancer de nouveaux produits, mais aussi des fois pour simplement améliorer euh, ce qu'on a fait, donc avoir un feedback en fait, euh, de, de ses clients. Donc, en continu, on va essayer d'écouter ses clients pour comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils désirent et comment on peut leur répondre, leur proposer des, des solutions à leurs besoins. C'est bien ça. Hein okay. et, et pour ce faire, en fait, une enquête c'est utiliser les outils, euh, à savoir aller écouter les, euh, les, euh, les gens qui sont autour de nous. Est-ce qu'on peut aller rencontrer des professionnels, par exemple, des gens qui ont déjà fait euh, lancer des activités similaires Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel Moi, Je pense que c'est une très bonne idée de, de, de se rapprocher de d'autres professionnels. Euh, alors, via différents événements, alors la, enfin, la période fait que c'est un peu compliqué, mais... Euh, par exemple, LinkedIn, ça marche très bien. Alors, en période de gérer normal, bah, les salons sont aussi euh, propices. Après, il y a aussi des salons virtuels. D'accord. Mais euh, moi, bien sûr, il faut confronter des, des gens qui sont experts du métier, qui sont, bah, qui sont du métier, qui, qui vous donneront une, une visibilité vraiment euh, concrète. Et ça, et, enfin, et, et ça, ça fait partie de l'étude de, de marché sur cette recherche d'infos auprès, auprès des pros. Euh, et en fait, ce qu'il faut, c'est aussi, enfin, Pierre, tu l'as très bien dit, mais. De, de bien segmenter sa cible clientèle, déjà qui va être l'acheteur, l'utilisateur et le prescripteur. Donc, tout ça, c'est aussi un travail. Et euh, tu peux nous définir rapidement qui va être acheteur. Donc, acheteur, c'est celui qui va acheter. Celui qui va être ouais, utilisateur, tu, tu peux nous donner un exemple, par exemple bah, Par exemple, je ne sais pas, tu peux prendre euh, l'exemple du, du jouet. Alors là, c'est la période. Euh, le jouet, par exemple, l'enfant qui voit la pub à la télé euh, va être le, 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 le prescripteur parce qu'il va voir ses parents et ses parents euh, euh, vont acheter le, le, le produit et c'est l'enfant qui va l'utiliser, qui va jouer. D'accord, très bien. Donc, effectivement, en fait, celui qui, qui utilise euh, en définitive, ce n'est pas forcément celui qui achète. Exactement, oui. Mais il faut bien identifier ça. Ok, super. Donc, si je comprends bien, il faut euh, mener une enquête et pour ce faire, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller vers, d'aller écouter ses clients. On peut aussi aller écouter les professionnels similaires. Est-ce qu'il arrive euh, que, des, euh, que des entrepreneurs que vous rencontrez vous dites euh, craignent finalement d'aller euh, euh, interroger des professionnels en se disant euh, parce qu'ils se vivent comme des concurrents. Quels conseils on peut leur donner euh, à Deal, par exemple Est-ce que ça t'arrive, ce cas de figure euh, Oui, alors moi, moi j'essaie toujours de, de trouver une complémentarité pour que la personne puisse avoir rapidement accès à l'information. Euh, si, par exemple, moi, je suis dans le quart nord-est et euh, mon, mon entrepreneur souhaite s'installer, lui, dans le quart nord-est, je vais, je vais d'abord, euh, dans un premier temps, je vais, je vais lui donner euh, toutes les études macroéconomiques, effectivement, avec les, déjà les fiches sectorielles que l'on peut trouver aussi sur le site de la BPI, la, la, seconde, la seconde strate, ça va être plutôt essayer de trouver des, des liens bibliographiques qui m'emmènent vers les syndicats professionnels. Et le troisième, pour, pour être vraiment sur, sur le terrain, c'est de trouver, de faire une phase de benchmarking, par exemple avec euh, un entrepreneur qui a créé dans le même secteur d'activité que moi, mais qui, se, qui va se trouver dans le sud-ouest. Et là, on va être plutôt complémentaire et plutôt, et sur le territoire, où on va plus être apte à à échanger sur nos problématiques, voir comment il a pu démarrer, voir quels, quels sont les conseils qu'il peut nous donner, quelles techniques ou entrepreneurs. Adil, tu viens d'évoquer un terme, benchmarking 
Alors, le, le benchmarking, c'est entre guillemets l'échange de vos procédés entre deux, deux entreprises du, du, du même secteur d'activité. Après, pour faire un bon benchmarking, bien sûr, il va falloir trouver aussi des, des complémentarités, que ce soit sur le produit ou le service ou sur le territoire, euh, que l'entreprise A n'aille pas sur le territoire B, par exemple ou que l'entreprise A ne fasse pas le même produit ou le même service que l'entreprise B. Et là, on peut avoir vraiment un échange constructif et intelligent et on peut avancer tous les deux dans le même sens. D'accord. Donc, vraiment faire confiance à la bienveillance de nos professionnels qui pourront nous partager leur, leur savoir-faire, leur expertise. Euh, essayer d'éviter d'être sur le même territoire pour ne pas être des concurrents. Mais euh, ils peuvent aussi nous aider à renseigner notre marché. Oui. Et puis surtout de trouver la typologie du client aussi, tant qu'à faire, quelle est la typologie du client, quelles sont les bonnes pratiques, euh, comment je peux aussi diversifier euh, certains produits. Et euh, là, on va aller vraiment sur euh, quelque chose de, de très constructif. D'accord, merci beaucoup Adil. Alors, si je résume sur cette première séquence, on a essayé d'évoquer euh, finalement euh, ce qu'il faut éviter de faire pour se lancer ou les mauvaises raisons de se, de se lancer. Donc, on a parlé de limitations, euh, on a parlé de, de se lancer par défaut ou se lancer dans un secteur qu'on ne connaît pas du tout. Et euh, on a été d'évoquer ensemble, justement pour mieux apprendre à connaître ce secteur, et bien, de réaliser une enquête, et pour ça il y a plein de moyens, des moyens digitaux. Euh, Adil a rappelé les, la, la force des outils euh, numériques et des réseaux sociaux pour affiner, euh, affiner euh, notre recherche. Euh, Jean-Michel a évoqué vraiment, euh, essayer de, de, de profiler euh, nos clients types, et euh, Noémie et tout le monde, enfin on a évoqué l'idée aussi, Jean-Michel, tu as coupé ton micro, je crois. Oui, désolé, euh, micro. Alors du coup, il y a un problème de connexion avec Ahmed, mais il va revenir très vite. Alors je pense qu'il allait sur la, la séquence suivante qui est sur les, euh, sur les bonnes pratiques. Euh, C'est les bonnes pratiques sur euh, ce qu'il faut faire, euh, quels sont les différents tips euh, qu'on qu pourrait donner euh, pour, pour, euh, pour l'entrepreneur. Alors, du coup, je vais commencer par, euh, par, tiens, par, par Noémie, je suis peut-être plus, plus galant. Euh, <rire> merci. Euh, les, les questions à se poser, euh, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Euh, moi, j'interroge en, enfin, souvent les entrepreneurs sur les connaissances euh, et les compétences, surtout euh, du, du chef d'entreprise. Et euh, je pense que les bonnes questions à se poser, ce n'est pas tant. Euh, est-ce que je sais faire ou est-ce que je ne sais pas faire parce que là du coup c'est noir ou blanc et c'est euh, rédhibitoire ouais. c'est plutôt de réussir à se mettre en perspective sur finalement j'ai besoin de euh, savoir vendre bah, d'où est-ce que je pars qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, sur la vente je sais faire quelles sont les tâches que je vais avoir besoin de faire et du coup concrètement quelle, euh, quelle aptitude et connaissance j'ai besoin pour, euh, pour réussir à faire ça et en fait euh, d'avoir cette démarche là donc quelle est mon objectif derrière l'acquisition de cette compétence, ça permet vraiment d'identifier euh, la bonne action euh, à mener, donc autant de la formation, j'entends, mais aussi ouais. d'aller euh, avoir, avoir des échanges de pratiques avec des entrepreneurs, enfin euh, faire du troc de savoir, il n'y a rien de mieux euh, pour avoir concret et, euh, et des retours d'expérience sur euh, comment je fais moi quand je, je suis en face d'un client, quand je gère un stress, enfin des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, l'aspect compétence, qu'est-ce que je sais faire, mais surtout, qu'est-ce que je veux savoir faire avec cette compétence Ok, bon, toujours en lien avec, avec son projet, comment finalement ouais. les, les, les compétences vont, euh, vont aider euh, le dirigeant finalement à, à se développer. Et du, merci beaucoup. Et du, du coup, toi, Adil, qu'est-ce que tu en penses euh... Ah, Ahmed est revenu. Euh, Ahmed est revenu. Je poursuis, poursuis, j'arrive. Je, je, ouais, ça marche. Du coup, toi, Adil, comment, tu, comment toi, tu, toi, tu vois les choses Parce que je sais que toi, tu t es, t es, t es, enfin, hier, tu parlais justement de, 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 de réseau, de networking. C'est aussi également des choses sur lesquelles on peut aller. aller. Oui, donc après, c'est vraiment faire le, le, le point là, là, où on est, là où on est le moins à l'aise, en fait, hein, sur les différentes compétences du, du chef d'entreprise. Euh, je sais qu'énormément de chefs d'entreprise sont des très très bons techniciens, donc c'est la première raison pour laquelle ils vont se lancer. Donc après, si on a des carences sur les compétences de gestion, sur les compétences commerciales, sur les, les compétences, entre guillemets, euh, d'aller vers l'extérieur et, et pouvoir aller vers d'autres chefs d'entreprise, c'est là où il va falloir engager des, un plan d'action ou, ou engager des actions pour pouvoir, entre guillemets, euh, combler euh, cette carence. 
le, aller vers d'autres chefs vers, euh, d'entreprise, c'est très simple. Il va y avoir les, les autres réseaux euh, d'entrepreneurs et là, c'est très, très simple d'aller, euh, d'aller s'inscrire et puis intégrer un réseau networking ou un réseau d'entrepreneurs. Après, il va y avoir les, les, les compétences un peu, euh, les compétences un peu euh, qui peuvent être plus compliquées à acquérir, qui vont être des compétences commerciales. Donc là, les compétences commerciales, c'est vraiment est-ce qu'avant ma création d'entreprise, je peux faire euh, des formations liées au métier, liées au commercial qui vont m'aider à progresser sur ce domaine d'activité-là et puis après, euh, la gestion, la gestion à deux niveaux, il va y avoir tout ce qui va être comptable. On ne demande pas à des chefs d'entreprise d'être des comptables, mais plutôt euh, de connaître ces, ces indicateurs, ces points de repère. C'est euh, quelles sont mes charges mensuelles, quelles vont être mes, mes rentrées d'argent mensuellement, combien je dois faire, je ne sais pas, au jour ou à la semaine, et qui vont me permettre d'être rentable. Est-ce qu'à la fin de mois, je fais le point et je, je vois que je ne suis pas dans mes objectifs, que je puisse engager des actions dès le mois d'après pour euh, rapidement euh, corriger le tir. Merci beaucoup Adil. En fait, on se rend bien compte hein, que le, le, c'est ce que vous avez dit en introduction, quand on se lance, on est, parfois on peut être expert de son secteur et si on ne l'est pas, vous avez invité à justement creuser ce secteur en allant interroger les, les professionnels, en interrogeant les clients, en cette, cette étude de marché. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi être, euh, développer des compétences en tant qu'entrepreneur. Et tu le dis très bien, donc ça veut dire des compétences en commercial, des compétences en communication, des compétences en euh, administratives et financières. Hein, donc, il faut savoir compter. Hein, donc, on ne devient pas expert comptable, mais on apprend à compter et à suivre. Et euh, donc, c'est tout un tas de compétences. Où est-ce qu'on peut les acquérir, ces compétences, Noémie Ce que je disais tout euh, à l'heure, euh, tu étais euh, hors connexion. Euh, sur de la formation, donc sur des modules, autant des modules courts, euh, de, de plusieurs, enfin, d'une à deux journées ou des modules longs aussi euh, quand on est sur la phase de construction de son projet, on acquiert aussi ces compétences-là quand on l'étudie et euh, aussi en échangeant avec euh, bah, des personnes qui se sont lancées, en échangeant avec des experts euh, du domaine donc euh, en développant des réseaux aussi euh, gardiens de tel et surtout en expérimentant enfin, euh, on a tous appris à marcher un jour, on s'est tous cassé la figure et on s'est tous relevés et on a tous appris à marcher finalement donc, euh, faut expérimenter aussi. Faut, faut se faire Alors, il y a vraiment il y a une courbe d'apprentissage. Et mmh. euh, est-ce qu'on peut dire finalement quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller se former, ne serait-ce que par la pratique Oui, c'est quelqu'un qui a décidé d'avancer aussi. D'accord. Ouais. Jean-Michel, tout à l'heure tu parlais du site BPI Création et tu évoquais euh, des logiques de formation. Tu as parlé d'évoquer, de, et euh, j'ai noté ça, les dossiers projecteurs, justement pour pouvoir euh, monter en ouais. compétence. Où est-ce qu'on a des ressources, en fait, pour nous aider à avancer, que pour reprendre le terme de Noémie Oui, alors du coup, euh, pas spécialement de la formation, mais de, l'in- de l'information euh, sur le site de, de BP France euh, Création.fr. Euh, les dossiers projecteurs, sont, ils sont excellents pour, pour comment dire, amorcer euh, son étude. Euh, vous avez déjà un premier vernis sur la réglementation, sur sur le marché, sur le sur, le, sur les, le, les les bref tout ce qui est en lien avec le business pour au moins se dire euh, bah euh, euh, avoir un premier degré de, de d'information sur le marché. Et ensuite euh, le deuxième niveau bah c'est euh, c'est le l'entrepreneur lui qui, qui doit justement se mouiller et aller plus loin. Mais euh, sur le site de BP France Création vous avez euh, vous avez des, des infos, vous avez une partie encyclopédique, vous avez même une partie business plan, vous pouvez même faire votre propre business plan en ligne et gratuitement aussi. Qu'est-ce que c'est le business plan Vous pouvez nous éclairer ce que... ah ben, c'est, euh, c'est un outil qui, euh, qui traduit euh, finalement le, le projet, euh, qui, peut, qui peut faire X nombre de, de, de pages, mais en fait, qu'on, on comprend juste sur la lecture que, en gros, qui, euh, qui vous êtes, ce que vous faites, la genèse. Et, euh, et le chiffrage vra- vient vraiment à la fin, parce que souvent les gens font l'amalgame. Je pense qu'un business plan, c'est un compte d'état ou un plan de financement. Non, un business plan, c'est, euh, c'est vraiment euh, le, la ligne rouge, la, enfin, la ligne euh, conductrice du, du projet. Adil, toi qui accompagnes aussi des entrepreneurs, le, finalement, il y, y a parfois cet amalgame, je dois me lancer, je dois faire un business plan, ou l'inverse peut-être euh, oui, donc forcément, euh, je dois me lancer, c'est surtout je dois, je dois réfléchir à mon projet avant de me lancer. Et comme le disait Jean-Michel, en fait, le, le business plan, il y a aussi la partie étude de marché en amont de ma partie financière. Et dans ma, dans ma partie euh, euh, étude de marché, il va y avoir tout ce qui va être euh, les, les, le secteur d'activité, comment il s'est comporté, la conjoncture, quelles sont les nouvelles tendances. Donc, c'est pour pouvoir ainsi être en phase avec le marché lorsque je vais me lancer. Donc, tout, 
tout le temps en fait, que, que la personne se dit « je vais peut-être le perdre avant ma création d'entreprise », c'est pas du temps perdu parce que on n'est pas encore immatriculé, on n'a pas d'engagement financier et on a un petit temps pour y réfléchir. Il y a aussi qui, qui sont mes clients, qui sont mes concurrents, donc ça va permettre aussi de, de se positionner et après de réfléchir à sa stratégie commerciale. Et on parlait tout à l'heure de, de l'enquête terrain, forcément cette enquête terrain, si je, prends, euh, si je prends du contact au moment de faire le questionnaire, bah, j'aurais déjà euh, à moitié prospecté mes clients et ça va plus facile ça va être plus facile de les relancer euh, après avoir créé euh, son activité. Donc, faire son business plan, quelque part, c'est aussi gagner du temps une fois que l'on est immatriculé. Et puis, euh, quelque part, on, on est plus serein euh, une fois qu'on est chef d'entreprise. Et puis, on, on, peut, euh, on peut prospecter aussi de nouvelles clientèles pour développer son activité. Donc, tu, tu rassures vraiment les entrepreneurs en leur disant euh, euh, faire un business plan, ce n'est pas perdre du temps, mais c'est plutôt d'investir. Investir, il faut reprendre le terme que disait tout à l'heure Noémie, c'est mieux se préparer. Vas-y, Noémie, hein, tu veux réagir. Oui, ouais, non, je vais utiliser finir ta phrase, je ne voulais pas te couper. Euh, en fait, euh, concrètement, un business plan, euh, souvent, euh, moi, j'ai des porteurs de projets qui me disent, ouais, mais je ne vais pas faire de business plan, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de financement. En fait, un business plan, pour vous, entrepreneur, euh, c'est votre feuille de route, c'est de poser euh, l'analyse de votre projet, c'est de réussir à vous positionner et de projeter en fait une stratégie pour atteindre votre client et votre marché, enfin vos clients et votre marché. Et euh, c'est euh, l'outil qui vous permet de vous fixer des objectifs et les objectifs qui sont essentiels pour pouvoir voir si l'action que vous allez mener quand vous serez lancé, euh, elle, elle, elle fonctionne ou pas et si elle vous permet d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça, le fait de voir si vous atteignez vos objectifs ou pas qui vous permettra derrière d'ajuster les actions que vous mettez en place. Et c'est vraiment, au-delà de justifier de l'importance et du fonctionnement de votre projet, c'est vraiment votre feuille de route, euh, votre guide pour le lancement, pour vous aider à, à rebondir euh, si ça ne se passe pas comme prévu. Super. C'est comme on dit, qui, qui, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et le fait de, de raconter, raconter l'histoire de la manière dont on va rendre notre entreprise successful, la manière dont on va réussir, euh, c'est important. En fait, finalement, il y a deux biais quand je vous écoute. Il y a soit celui qu'on a tout dans la tête et on ne l'écrit pas. Et l'écrire, le formaliser, c'est finalement, c'est projeter et partager sa feuille de route. Ou soit à l'inverse, c'est l'écrire et pour ne pas passer à l'action. Dans la réalité, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut aller rencontrer les clients, il faut se confronter au terrain. Donc, l'idée, c'est de, de créer cette feuille de route. Donc, du coup, à quel moment, parce que qu'on souhaite se lancer, à quel moment on sait que les voyants sont, sont au vert, je dirais Donc, il est bon de se lancer. Parce qu'il faut se préparer, il faut s'informer, il faut se former. À quel moment on se dit, OK, je peux y aller Alors, du coup, c'est une question que tu poses. Euh... Oui, bah, pas de souci. Alors, moi, de manière très, très simple, euh, moi, j'ai euh, trois questions euh, qui vont... Euh aider le porteur de projet à aller plus loin. Euh, tu vois, on parle d'adéquation produit-marché. Il y a le terme barbare en anglais, on parle de product market fit. C'est très simple, c'est finalement, est-ce que le client comprend ce que, ce que tu fais Est-ce que le client achète ce que tu fais Et est-ce que le client recommande le produit Enfin, ce que tu fais en fait. Donc déjà, si ça, ça marche bien. Acheter. Euh, acheter, comprend et recommande. Donc à partir de là, si... Euh, euh, parce que tu peux aussi vendre un produit ou un service même s'il n'est pas encore fait si tu peux faire de la prévente. donc du coup ça peut aussi alimenter se dire ah, tiens c'est intéressant il y a un marché euh, peut-être que je vais aller un peu plus loin voilà super super, super. d'autres éclairages là-dessus sur cet aspect qu'est-ce qui fait que les, les, tous les voyants sont au vert et, et on, on peut se lancer vous donner le top départ Adil tu auras un conseil donc, euh, toujours, toujours pour compléter l'intervention précédente, moi, moi je dis euh, quand, quand euh, les voyants sont ouverts, c'est quand on arrive à fédérer, à fédérer à la fois euh, ses clients euh, que l'on a pris euh, lors de l'enquête terrain. Donc, ça, ça permettra de relancer, effectivement, s'ils si, si reviennent vers nous, c'est euh, bon, euh, déjà un bon retour. Il euh, y a aussi le, il y a aussi le, comment ça s'appelle, on, on en a parlé juste avant, c'est les préventes et les préventes sont aussi disponibles sur tout ce qui va être crowdfunding qui est le, le financement participatif. On peut faire des présents, préventes avec par exemple le, le site Ulule et forcément si vous arrivez à fédérer une centaine ou voire même plus d'un millier de clients, c'est que c'est très bon signe pour, pour votre produit. Et puis une troisième chose, c'est fédérer, fédérer des partenaires et des financeurs. Si vous avez réussi à, à fédérer autour de votre projet des investisseurs, des banquiers, une association de prêt à taux zéro, c'est aussi que c'est réconfortant et bon signe pour, pour la suite. Donc, c'est que les voyants sont aussi ouverts pour vous lancer. 
D'accord. Bon, on peut, comment dire, pour allumer un feu, il faut une flamme. Et quelque part, on doit créer de l'adhésion, convaincre. Et la capacité à fédérer autour du projet, ben, c'est aussi un indicateur qui, qui fait qu'on convainc et qu'on transforme l'essai. Noémie, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, je, je suis totalement d'accord, je rajouterai juste un point, on m'a parlé d'adéquation euh, produit-marché du coup de, de, de fédération. Euh, je pense qu'il y a un point aussi important à valider, c'est finalement l'adéquation personne-projet. On a parlé de compétences euh, tout à l'heure et euh, je pense qu'un point qui a validé aussi, c'est euh, finalement, euh, je, suis entre, enfin, je, je veux entreprendre, je veux me lancer, quels sont mes objectifs, quelles sont mes contraintes et mes délais personnels aussi euh, dans mon projet, euh, combien de temps reste euh, Pôle emploi, euh, si j'ai le droit à Pôle emploi, est-ce que j'ai la possibilité, si je suis salarié, de passer sur un mi-temps pour pouvoir lancer euh, de façon sécure le projet Est-ce que, euh, est que je envisage peut-être dans, dans un an euh, de, de faire un achat IMO euh, qui peut parfois être bloquant si, si je me lance parce qu'on crée une instabilité dans, 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 sur le côté financier euh, perso Donc, il euh, y a cet aspect-là aussi qui est hyper important à valider, c'est moi, en tant que personne, euh, quels sont mes projets aussi euh, à moi et aussi à mon foyer Parce que souvent, on n'est pas tout seul. Euh, on peut être seul à la barre de son entreprise, mais euh, dans le projet en tant que tel, euh, jamais. Je comprends, je comprends. En fait, l'idée, c'est que en fait, chacun, chaque entrepreneur, bah, il, est dans, il a des contraintes matérielles, hein, devoir remplir son frigo, euh, payer un loyer, euh, peut-être assumer à des responsabilités avec sa famille, dans son ménage, son couple. Euh, il y a aussi une ambition personnelle. Est-ce que son projet est en en résonne positivement avec ses ambitions, est-ce que le projet finalement lui ressemble, pour le dire simplement, et donc c'est ce que le projet participe à l'accomplissement d'un projet de vie, c'est un peu ça que tu dis, Noémie. Oui, je pense que là-dessus, il y a quatre questions à se poser, c'est qu'est-ce que j'aime faire sur les ambitions perso, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, euh, quelles sont les choses pour lesquelles je suis douée, et euh, les choses pour lesquelles j'aimerais être payée. Si demain, je dois avoir enfin, je peux plus prendre poids, je vais être payé pour faire quoi Ok, super. super. Donc, ça, ça suppose véritablement finalement d'une logique d'introspection. Moi, quand je t'écoute comme ça, ça m'interroge quand même parce que je me dis, est-ce qu'on est capable soi-même de faire sa propre introspection et d'apporter des, des réponses euh, équilibrées juste à ces questionnements-là Mais c'est pour ça qu'on est là, Ahmed. D'accord. Pour ce que tu c'est d'être aidé, d'être accompagné, d'avoir un regard extérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine Oui, euh, regard extérieur, surtout pour tout ce qui va être bienveillance, de pouvoir confronter son projet avec euh, un consultant, un conseiller, des partenaires ou même d'autres entrepreneurs. Ça, ça permet aussi d'avoir d'autres regards bienveillants, mais pour, pour pouvoir aussi corriger le tir. On se fait souvent euh, l'idée que la création d'entreprise, c'est comme ça, que le secteur d'activité, il est comme ça, mais quand des fois, on va aussi euh, confronter ces idées avec euh, soit le conseiller, le banquier, des partenaires, des entrepreneurs, et euh, on, on se, bien souvent, on se rend compte que ce n'est pas du, du tout tout à fait ça, donc ça commence à remettre aussi les, les choses en question, mais c'est pour, pour la, la bonne chose, et c'est pour euh, surtout que l'on ait une bonne idée du secteur d'activité, du métier, du marché, et ça va, ça va entre guillemets, euh, rendre l'entrepreneuriat un peu plus... Euh, un peu plus souple et surtout plus accessible pour les porteurs de projets. D'accord. Donc, si je vous écoute bien, il faut vraiment euh, euh, faire un effort d'aller vers, euh, bah, vers différents interlocuteurs qui, j'imagine, chacun vont vous proposer un regard qui, qui, euh, qui dépend en fait de leur prisme. C'est-à-dire oui. un financier va avoir une lecture financière, un ami va avoir une lecture amicale, euh, une maman va peut-être <rire> une lecture maternelle de votre projet, euh, un expert professionnel il va peut-être vous voir comme un concurrent ou un allié peut-être euh, pour créer des alliances. Euh, et donc, il faut essayer de collectionner un peu différents, euh, ces différents regards qui vont vous aider et vous conforter à vous lancer ou retarder votre lancement pour pouvoir muscler, je dirais, votre projet. C'est un peu ça, Jean-Michel, hein, ce qui est dit. Exactement. Alors, limite, pour, pour compléter, limite, aller juste un poil plus loin, euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de vendre un produit ou service auprès de son réseau ou auprès de ses parents parce que, parce que les gens vous connaissent sur un autre contexte et donc du coup euh, la posture de, de l'entrepreneur bah, il doit faire enfin il doit faire un double effort euh, il doit être du coup pro dans, dans son discours euh, et en fait si déjà il arrive à, à, à vendre euh, son produit ou service auprès de déjà son réseau c'est c'est déjà bon signe c'est aussi un, un moyen pour faire son son argumentaire client de se faire les dents tu vois enfin, je pense que je pense que être pas mal et puis après euh, et puis après, justement, avec ce premier feedback, ben, on peut déjà aussi comment dire, être plus musclé quand on ne connaît pas les gens en termes de prospection. 
Merci beaucoup. J'aime bien ton idée là de, de se faire les dents, à savoir finalement ce que vous évoquiez, à savoir de, de se confronter au terrain. Et quelque part, quand bien même on, on, notre projet est un diamant, et ben, la confrontation au, au terrain, c'est l'occasion de tailler le diamant. Et, euh, et du coup, euh, peut-être que les entrepreneurs n'osent pas, enfin il arrive peut-être, n'osent pas justement se confronter et, et euh, comment dire, euh, faire ce travail de, 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 de polissage, ce travail d'amélioration de leur projet. Euh, comment on peut les, les conseiller ou les, les conforter à, à, à faire ce travail pour se lancer euh... euh, Vas-y Jean-Michel, je t'en prie. Ah non, bah, bah, comment en fait bah, C'est simplement... Euh... Euh, comment dire, à, à, à les aider à, à avoir une trame pour pitcher. Euh, enfin, après, il ne faut pas être pro du pitch, mais je pense qu'il faut aussi, aussi être un peu naturel de, de comprendre vraiment ce qu'il ce qu fait et ce qu'il propose. Et euh, il faut que le discours, après, soit, soit, soit fluide. Au, au début, bah, ça, va être, ça, va être, ça va être compliqué, mais le, mais le, le pitch se, se fait un peu avec les tripes. Euh, se fait aussi parce qu'on on y croit. Euh, si déjà euh, le pitch ne convainc pas le, son, son réseau perso, bah, c'est être com plus compliqué de convaincre finalement des gens derrière. D'accord, d'accord. Donc, euh, donc, ouais. donc il... vas-y Noémie, pardon. Ça, euh, moi, ce que j'ajouterais, euh, souvent quand on est porteur de projet ou entrepreneur, euh, on fait qu'un euh, avec son projet et, euh, et du coup, quand on juge l'activité qu'on veut faire ou quand on nous fait une remarque parfois un petit peu négative sur le projet, on le prend tout de suite pour nous et on se remet souvent en compte, euh, enfin en question, pardon, euh, nous-mêmes. Et je pense que ce qui est hyper important quand on est dans cette phase euh, d'idée et de euh, structuration du projet, c'est de réussir à mettre euh, le projet au-dessus de soi euh, pour prendre justement toutes ces remarques euh, euh, moins pour soi, donc pour éviter de se démoraliser surtout, et surtout pour réussir à, à, à remettre en question le projet et, et prendre du recul sur ses remarques. En fait, il y a, y, a, y a une sorte de, de mélange entre, je dirais, euh, une estime de soi, une confiance nécessaire qui nous permet d'avancer et en même temps une humilité qui nous permet d'accueillir les feedbacks, ce que tu disais tout à l'heure. Et, et à quel moment on, on, on identifie qu'on a bascule de de l'un d'un côté ou de l'autre, par exemple que la, cette confiance ne devienne pas une forme d'orgueil ou d'arrogance qui nous qui nous rend hermétique au conseil. Euh, ça vous arrive de rencontrer des entrepreneurs qui sont dans ce, ce cas de figure euh, du, Je sais pas du coup qui, qui tu interroges. Ben le le Jean-Michel. Vas-y. <rire> non non moi je, moi je parle juste du principe que que les que les avis les enfin les, les mauvais avis sont, 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 enfin, sont très précieux parce que le, parce que le, le type donne du temps, ça veut dire que ça compte pour lui. Euh, moi, je prends du principe que le, que le mauvais avis, il faut le prendre comme, comme c'est dit Noémie, il faut le prendre comme une info, comme une data et pas pour soi. Évidemment, c'est compliqué. Mais je pense qu aussi que le, que le fait que, que la personne confronte son produit ou service assez rapidement sur le marché est beaucoup plus malléable à la critique que si tu devais le confronter neuf mois après. Donc, c'est euh, pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de. de de se confronter rapidement sur le marché. D'accord, très bien, très bien. C'est vrai que le, le, finalement, quand on avance, quand on avance son projet, comme le disait Noémie, on a tendance à le défendre. Et euh, mais il ne faut pas que cette défense nous rend euh, hermétique à la réalité. En fait, nous coupe de la réalité. C'est jamais bon d'être coupé de la réalité. Enfin, C'est aller dans. C'est un risque que vous, vous, vous évoquez, que vous rencontrez auprès des, des créateurs, de ceux qui se lancent, de ceux qui se lancent au départ. Euh, Adil, toi, c'est peut-être quelque chose que tu as l'occasion de rencontrer Oui, oui, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer, mais euh, après, il faut laisser aussi le, le temps euh, aux, aux créateurs d'entreprise, c'est euh, entre guillemets, de, de prendre compte de l'information, de, de, de pouvoir la traiter, puis de, de mettre d'autres rendez-vous de, de quinzaine en quinzaine qui nous permettent de refaire le point, parce que l'entrepreneur le, le, aura aussi le temps de se remettre en question, de ré réfléchir et de commencer aussi à, à, à changer les choses par rapport aux idées principales qui s'étaient mises dès le départ. Et euh, un accompagnement euh, à la création d'entreprise, c'est quelque chose qui, qui se fait dans, dans la longueur. Hein. C'est pas tout ne se fait pas en un rendez-vous, mais euh, c'est plutôt trois euh, à quatre mois à, à raison euh, d'un de, de, rendez-vous tous les quinze jours. Et ça permet vraiment à l'entrepreneur de se rendre compte, de se rendre compte, de se documenter, d'aller recueillir aussi d'autres avis et de refaire le point avec euh, ses conseillers, son conseiller. Ou... Donc il y a autant le projet qui évolue que l'entrepreneur lui-même finalement. 
Tout à l'heure, on parlait de ce travail d'introspection, etc. Donc, tous les risques, justement, dans l'idée... Moi, j'entends, je retiens une chose, hein, c'est que vous évoquez finalement euh, qu'il y a différents interlocuteurs à rencontrer, hein, que ce soit des prescripteurs, des, ceux qui vont, les usagers finaux, les acheteurs, etc. Et donc, du coup, euh, finalement, chaque remarque, chaque feedback qu'on accueille, il est surtout important de se dire d'où il part, d'où il vient, quelle est la motivation de celui qui... Euh, qui, euh, qui vous fait part de, de ce retour. Il euh, y a aussi une chose qu'on avait vécu quand, enfin qu'on avait échangé euh, euh, lors de la préparation, c'était euh, les entrepreneurs qui avaient toujours peur lorsqu'ils se lançaient de se confronter à ces feedbacks parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole leur idée. Des conseils à donner euh, sur cet aspect, euh, Noémie par exemple. Euh... Je pense qu'on peut juste se mettre dans la peau, enfin de, de se remémorer un moment où il euh, y a quelqu'un qui est venu nous poser une question et nous demander des conseils. Euh, ou nous prendre en exemple, on était juste super fiers euh, et trop contents euh, qu'on nous demande notre avis. Enfin, c'est hyper valorisant de demander euh, son avis à quelqu'un. Euh, et en fait, il faut le voir comme ça. On va enfin, quand vous allez euh, parler de votre projet à quelqu'un pour lui demander des conseils, vous allez valoriser son expérience et son savoir-faire et euh, et, et il va être preneur euh, de ça. Donc, euh, je pense qu'il faut, faut juste inverser les rôles. Euh, euh, on adore être, être pris en exemple et, euh, et être sollicité. D'accord. En fait, il faut faire confiance à, à l'envie des uns et des autres de vous aider. Parce que mmh. ça, et ça les aide eux aussi. Et ça les valorise. Ça montre que vous, leur, vous portez de l'intérêt aussi à leur expertise et à leur regard. Ouais. Jean-Michel, peut-être alors moi, je, je suis assez tranchant hein, sur, sur le sort des idées. Euh, moi, je pars du principe que les idées n'ont aucune valeur euh, depuis qu'il y a Internet. Hein, maintenant, avec Facebook, tu peux copier une idée en, en quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, moi, je pense que ce qui est super important, c'est euh, sur la euh, rapidité d'exécution au, au final du, du projet. Euh, L'importance, je me répète encore une fois, mais de, de, de se confronter sur le, sur le marché. Mais surtout, euh, pour compléter en fait, ce, ce que je raconte, mais c'est de mettre de l'intensité. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, euh, bah, il faut que tu sois euh, à, à fond et même de manière techniquement. Tout à, à l'heure, on parlait de, de leading page, et bien, par exemple, ou de crowdfunding. Et bien, du coup, pendant, pendant une période donnée, et bien, euh, on, on, on communique, on, on, enfin, on, on, on rencontre des gens, on, on est visible. Et donc, voilà, donc, on va en mettre beaucoup d'intensité dans, dans ton projet. D'accord. C'est intéressant. Moi, quand je t'écoute, ça me fait penser beaucoup à, à, au sport, en fait. Tu parles d'intensité, euh, ça m'évoque l'énergie. Donc, euh, même au sport, hein, généralement, quand tu te, le, as besoin de t'entourer, de te rapprocher d'autres qui ont aussi de l'énergie, parce que ça te galvanise et ça okay. se communique, ça se partage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adil. Euh, oui, effectivement, savoir s'entourer, c'est aussi une chose. Moi, je demande aussi aux entrepreneurs d'anticiper. D'anticiper à deux niveaux. La première chose, c'est qu'une idée innovante, c'est savoir aussi la protéger. Si vous avez peur que que, que l'on vous la copie, mais aussi de, de savoir se réinventer. Quelqu'un qui est créatif dans l'âme, eh ben, s'il a une idée A et puis qu'il est, qu est prêt à l'avancer, qu'elle est protégée, il va la mettre sur le marché, il a déjà l'idée B en route. Donc après, c'est aussi de savoir euh, anticiper en, en protégeant, mais anticiper en, en, en sachant se réinventer. Et c'est là où toutes les qualités d'un entrepreneur qui vont faire que lui va pérenniser son entreprise et euh, le produit, certes, va être obsolète, mais son entreprise va continuer d'être opérée. Et une question, pour, parce qu'en fait, tu parlais justement de le lancement, se réinventer. Je fais le lien avec ce qu'évoquait ce qu Jean-Michel sur l'idée d'intensité. Est-ce euh, que ce n'est pas différentes personnalités aussi Ce que je veux dire, il y en a qui peuvent mettre beaucoup d'énergie et qui aiment justement l'excitation de, de déployer beaucoup d'énergie, mais qui ne sont pas dans, je dirais, ils n'arrivent pas à s'inscrire dans une routine où ça demande moins d'intensité, mais c'est là où ça demande de, de faire tourner une boîte, hein, clairement. Est-ce qu'on n'a pas deux types de profils différents Ça vous parle ou pas Oui, moi je pense que c'est surtout une histoire de, enfin, qui est purement personnelle, hein, ça, ça dépend de, 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 de chacun. Après, le mot euh, intensité, le terme intensité, il y a aussi, euh, enfin, chacun ne donne pas la même valeur, euh, et chacun avance avec sa boîte, tu vois, chacun a, a sa version. Moi, j'ai enfin, une simple histoire, euh, très, enfin, dans, dans l'esprit, tu as un truc qui s'appelle le, le trombone challenge, euh, c'est un prof au, au Canada qui donnait un trombone à chaque étudiant, chaque étudiant devait, euh, euh, pendant l'année, troquer ce, ce trombone-là par, par le troc le plus gros, avec un nombre de trocs illimité. Et celui qui a gagné le, ce, ce, ce challenge, c'est un type qui a gagné, euh, qui a troqué finalement, je ne sais pas, avec une dizaine de trocs, 
euh, et a transformé son trombone à, en une maison à 400 000 dollars. Et donc, en fait, on comprend que dans, dans l'esprit, chacun a eu la, la même, un, chacun a eu un trombone, mais chacun a sa propre version du trombone. Donc, tu vois, euh, voilà, c'est ça que je te parlais tout à l'heure d'intensité. Chacun a sa version. Intéressant, parce que aussi, le, je pense, ça peut, je ne sais pas si ça peut rassurer tous ceux qui nous écoutent, mais finalement, il y a, il y a différentes façons d'entreprendre, il y a différents profils d'entrepreneurs. Est-ce que ça signifie peut-être qu'il y a différentes façons de se lancer Noémie, toi qui y a... Il y, a, il y a mille et une façons euh, de, de se lancer et, euh, et au-delà de ça, il y a aussi mille et une façons de vivre euh, quelque chose qu'on aime faire. Euh, si, euh, donc oui, euh, faut, en fait, il faut se connaître soi, il faut connaître ses, ses capacités pour aller au-delà et, et, et repousser ses limites et sortir de, de sa zone de confort. Donc, euh, euh, il n'y a pas de, de, de mauvaise pratique en soi. Et est-ce que les, les, les entrepreneurs qui, justement, dans cette idée de, de finalement, il y a différentes façons d'entreprendre, les entrepreneurs que vous rencontrez, quand justement ils sont au départ euh, sur une phase de lancement, ils viennent avec une idée reçue de ce qu'est l'entrepreneur, de ce qu'il doit être, et, euh, qui, et cette idée qui peut les amener jusqu'à se renier, eux, ce qu'ils qu sont, en fait. Enfin, -à -dire, ou plutôt à se dénigrer, ou pas identifier les atouts qu'ils pourraient avoir. Ça peut arriver euh, à Dil, euh, par exemple oui, effectivement, ça peut arriver, mais après, nous, on est aussi dans un, dans un rôle de conseil et forcément, tous, tous les personnes qui vont entrer chez nous en accompagnement ne vont pas forcément aller à la création d'entreprise parce qu'il existe aussi beaucoup d'alternatives, beaucoup d'alternatives pour sécuriser, entre guillemets, leur parcours qui va être peut-être le portage salarial, ce portage salarial pardon, intégrer une coopérative d'activité et d'emploi ou intégrer une couveuse d'entreprise qui va permettre de tester l'activité un certain nombre de mois pour se rassurer et après créer son activité. Et il y a des dispositifs comme la coopérative d'activité et d'emploi qui, eux, n'ont pas de limitation dans la durée. Donc, si vraiment l'entrepreneur se sent bien dans ce dispositif, il peut des années dans la coopérative. D'accord, très bien. Alors, donc, pour résumer un peu les, toutes les, les étapes qu'on a vues, donc, il y a quand même l'idée de, il y a quand même l'idée de, de se préparer. La préparation, ça suppose finalement de recueillir de l'information de se former aussi, parce qu'il a été très justement rappelé par les uns et les autres que euh, ce n'est pas seulement être entreprendre, ce n'est pas seulement être expert dans son cœur d'activité, mais c'est aussi développer des compétences pour gérer une entreprise, pour communiquer sur sa marque. Pour, euh, par, parfois, il y a un volet RH de ressources humaines où on va gérer des équipes. Euh, il faut savoir compter, on ne demande pas être comptable, mais il faut avoir quelques bases. Enfin, voilà, il y a, a l'ensemble de ces éléments qui ont été vus. Également, Noémie, elle a beaucoup rappelé le travail d'introspection c'est un peu « connais-toi toi-même », donc euh, à savoir euh, identifier euh, ses forces, euh, ses faiblesses ou plutôt les complémentarités dont on va avoir besoin pour réussir. Guider, on va dire, pour rester positif. Exactement, voilà, tout à fait. Et, et, et avec l'idée de, de, de chercher des complémentarités et avec le, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un travail continu. Ce n'est pas un moment qu'on fait à l'instant T où on se lance, mais c'est tout au long de son projet où on va continuer à se challenger et avoir différents niveaux d'intensité, pour reprendre le terme de Jean-Michel. Vous avez des tips à ajouter avant de passer la, de recueillir les questions des, de, des entrepreneurs ouais. Alors moi, j'aurais un truc, mais euh, ce n'est pas forcément un tips, mais c'est un truc que j'aimerais partager parce que c'est revenu plusieurs fois euh, de mon côté ces dernières semaines. Euh, on pose souvent la question, euh, peut-être que, que vous l'avez aussi, mais euh, est-ce que en ce moment, c'est le bon moment pour se lancer euh, Avec euh, tout le contexte qu'on connaît. Et euh, j'ai entendu et j'ai lu plusieurs fois cette phrase euh, ces dernières semaines qui est euh, « Comment le mot « crise » est écrit en chinois ?» euh, Il est écrit avec deux signes, euh, qui est le danger et l'occasion. Euh, donc, le danger… Euh, c'est euh, la peur, c'est l'inconnu, c'est l'imprévu qui va parfois euh, nous bloquer et faire qu'on reste où on est. Euh, et en fait, euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est se pousser à aller voir euh, au-delà de ce brouillard de, de la peur et de l'inconnu, justement pour aller euh, détecter, euh, chercher et exploiter en fait euh, de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités. Donc euh, voilà, je voulais avoir ce petit partage avec vous qui peut-être fera écho euh, chez certains. Donc, euh, Donc, il, va, il va aussi euh, être à l'écoute de la situation pour euh, détecter, je dirais, les, les, les signaux faibles et identifier comment il peut la tourner à son avantage. 
c'est aller détecter les opportunités. C'est ça, hein, c'est d'en voir le, le, qui, ce qui déraille, euh, saisir des opportunités. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Alors, on a quelques questions que je me permets de vous partager. Euh, N'hésitez pas à répondre, sinon je, je désignerai l'un d'entre l'un ou l'une d'entre vous. À savoir, euh, donc d'abord, on nous pose la question s'il est possible de solliciter des mécènes, par exemple, ou pour avoir des aides financières ou avoir un accompagnement financier dans le cadre de sa démarche de création. Euh, alors, dans, donc dans, dans le cadre de, de sa démarche de création, solliciter des mécènes, il existe euh, des réseaux de business angels. Donc, vous allez sur France Business Angels et là, vous pouvez rencontrer les, les business angels de votre territoire, présenter votre projet, puis voir avec eux s'ils peuvent investir dans votre projet ou carrément euh, dans le capital. Après, les aides financières ou les accompagnements financiers dans le cadre de création d'activités, euh, je ne sais pas d'où est la personne, mais je vais répondre de manière générale. Euh, dans tous les cas, vous pouvez aller sur le site de site aide-création, euh, aide-entreprise.fr, tout est au pluriel, aide au pluriel, tiré du 6, entreprise au pluriel, .fr. Vous cochez création, reprise, innovation ou développement selon votre cas. Vous allez cocher également votre département et vous allez avoir tous les appels à projets, les aides, les exonérations qui sont liées à votre territoire ou votre activité. Merci beaucoup Adil. Jean-Michel, une question et on, tout de suite on va accueillir Jason qui va nous partager les questions de nos, de nos des participants. Euh, Jean-Michel, on a une question qui est spécifique. On a évoqué, il y a différentes formes d'accompagnement, donc il y a certainement des accompagnements spécifiques en fonction de son besoin. Euh, là, la question, elle repose sur l'idée de, est-ce qu'il y a des accompagnements spécialisés pour l'industrie Salut Jason. Salut à tous, voilà. merci pour le témoignage. Vas-y Jean-Michel. Euh, pour l'industrie, euh, oui, sûrement. Enfin, après, je sais que euh, ça, ça dépend où est-ce que, est que la personne est située euh, géographiquement, mais euh, il y a des structures qui sont adaptées en fonction de, de la typologie de, de, de l'activité. Ça peut être de, de, de l'artisanat, la, de la, de du, du commerce ou de, de l'industrie. Après, ça dépend de là où est-ce qu'il est. Après, c'est à lui de, de faire peut-être la, la démarche de, euh, de se renseigner sur les différents réseaux d'accompagnement euh, qu'il rencontre enfin, physique, enfin, physiquement, enfin, qu'il rencontre au moins une fois. Euh, et, 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 et il verra, il verra justement sur place. Alors merci Jean-Michel pour, pour ta réponse. Je vais prendre une autre, une autre question tout de suite de Catherine, qui va un peu revenir justement sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait de se confronter à ce marché, d'aller recueillir des avis. Que pensez-vous de la possibilité d'interroger des concurrents potentiels Il faut y aller. Ouais, moi je trouve ça génial. Ouais, euh, c'est essentiel. Ouais. En fait, euh, euh, excuse-moi, euh, Michel. Euh, euh, en fait, on voit souvent les concurrents comme des concurrents, alors que parfois ça peut être euh, des partenaires. Enfin, euh, euh, ils peuvent, quand on est sur sollicité, euh, répondre aux besoins des clients. Ils peuvent être complémentaires aussi à notre offre. Donc, euh, ouais, faut, faut, faut aller les rencontrer. Euh, ces concurrents, ils peuvent être des belles sources d'informations. Et le, le, le terme est un peu peut-être abusé, euh, tel que je vais l'employer, mais tout à l'heure, on, on revenait sur l'idée d'introspection qu'évoquait Noémie, euh, à savoir « connais-toi toi-même euh, ». La formule consacrée de Sun Tzu, c'est aussi « connais ton ennemi <rire> ». Donc, ennemi, il est peut le terme est peut-être un peu abusé, mais le, en tout cas, il est intéressant de, de savoir comment les autres font, euh, ceux qui ont capitalisé une expertise, ceux qui ont euh, véritablement un savoir. Après, effectivement, on peut aussi créer des alliances ou pas, euh, mais il est toujours intéressant de voir ce que fait son voisin. Ça permet de se positionner, en fait. Tout à l'heure, Jean-Michel, tu as aussi parlé de, de la pré-vente, et on a une question de Marie-Alice qui demande euh, la pré-vente pour les produits, ça fonctionne, mais est-ce que ça marche aussi pour les offres de services Alors, je ne sais pas si Jean-Michel nous entend encore. Peut-être quelqu'un d'autre pour cette question si, euh... bah, En fait, oui, la, la prévente, elle fonctionne pour l'offre de service. La difficulté avec l'offre de service, c'est qu'il faut réussir à concrétiser, à incarner la promesse. Parce que lorsqu'on vend des tomates, on sait qu'une tomate, c'est une tomate, elle va être calibrée, elle est bio ou pas, etc. Alors que lorsqu'on vend un service, euh, bah, il faut pouvoir concrétiser dans l'esprit de celui qui va l'acheter. Donc, euh, ça peut être du, du conseil, ça peut être des prestations de services, de soins, par exemple, aussi. Euh, l'enjeu c'est d'argumenter aussi pourquoi la prévente. on a une autre question de Victor aussi qui nous demande ce que vous pensez de l'idée de se lancer à plusieurs 
l'idée de se lancer à plusieurs, est-ce que c'est en tant qu'associé ou en tant que trois entreprises de, de leur côté qui soient partenaires Je vais plutôt répondre à l'idée d'associé. Euh, l'associé, euh, donc moi, ce, ce que je conseille, effectivement, c'est de trouver des complémentarités entre les, entre les personnes, entre les associés avec qui on va travailler euh, dans un premier temps, parce qu'il y en a qui vont plutôt être techniciens, d'autres commerciaux, d'autres gestionnaires, et là, on a une vraie complémentarité entre trois associés. Le, la, la second, le, le second conseil, c'est après un conseil plutôt juridique, c'est de bien formaliser les statuts avec un, un expert qui soit spécialisé, donc un juriste, un avocat, pour pouvoir vraiment, entre guillemets, euh, écrire la séparation des associés dans un premier temps, pour que si l'un des trois quitte le navire, que les deux autres puissent continuer, euh, continuer de, de travailler euh, sereinement. C'est le célèbre euh, proverbe euh, africain, « Ensemble, on, seul on va vite, ensemble on va loin ». Après, l'idée, c'est lorsqu'on est ensemble, ça a aussi des répercussions. Et donc, euh, il ne faut pas négliger cela. Parce que euh, le, généralement, associé, c'est un mariage littéralement. Donc, il faut et savoir qui, fait, qui prend quoi et mettre tout ça à plat pour éviter les quiproquos. Exactement. Et comme le disent les avocats, pour, pour préparer un bon mariage, pour préparer un bon divorce, c'est pour ça que l'on va faire un pacte d'associé ou un pacte d'actionnaire pour, entre guillemets, lister les conditions de, de séparation et si, si l'un des trois peut partir, euh, qu'il puisse laisser l'entreprise continuer de, de se développer ou de se pérenniser. On a une autre question plutôt originale de Sébastien qui nous demande euh, ce que vous pensez de l'idée de créer une page Facebook professionnelle quand on se lance d'avoir un compte, euh, que ce soit Facebook ou euh, professionnel sur les réseaux sociaux quand on se lance. Bah le, moi, je dirais que c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, le, la puissance des réseaux sociaux est juste incroyable. Ça a été rappelé en introduction, je ne sais plus si c'était Adil ou Jean-Michel, qui évoquait leur capacité à sourcer, à cibler extrêmement finement les, les profils de, de nos clients, les profils de nos interlocuteurs. Et euh, en fait, ils sont, ils sont euh, conçus et adaptés pour cela. Après, ça demande une expertise et il faut aussi s'entourer des experts pour le faire. Après, ça peut être Facebook, Instagram, LinkedIn. Enfin, après, il faut aller sur le, le réseau ou euh, la cible, alors qu'elle soit euh, clientèle ou, ou partenaire, euh, soit il euh, faut, faut aller sur le, le bon réseau. Alors, euh, ça, Facebook ou n'importe lequel, mais euh, trouver celui qui vous convient. On a une autre question euh, d'Anne-Sophie qui revient un peu euh, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Noémie, mais qui est justement, euh, je trouve, symptomatique de ce que vous avez dit. Euh, Est-ce que euh, Anne-Sophie nous demande si vous n'avez pas peur que la crise empêche le bon développement euh, d'une entreprise euh, ben, Ça se prépare, ça, ça, ça s'anticipe. Alors, euh, encore une fois, euh, il peut toujours y avoir de l'imprévu, mais euh, plus on est préparé, plus on a une stratégie en tête. Et je pense que mieux euh, on peut rebondir. Alors, euh, effectivement, euh, euh, après, je ne veux pas avoir une vision utopiste et, et, et loin de moi. Euh, oui, il peut y avoir de la casse, mais euh, c'est le risque à prendre. Et la question, c'est finalement, est-ce que, euh, est -ce que vous êtes prête à prendre ce risque-là Mais il faut le préparer. Il faut se préparer. Et, et pour rappeler, euh, vraiment, tu, tu, fin, merci beaucoup à Adil, euh, Noémie, Sofiane, qui, qui ont planté Positive Planète, et Jean-Michel, c'est que le, tous ces audacieux, audacieuses, parce qu'il faut aussi avoir un, un petit grain de folie, avons-nous, euh, pour penser euh, mais euh, s'il réussit, c'est aussi parce qu'il s'entoure, il s'appuie euh, des bons conseils, il s'appuie de, de, de des structures, des organisations qui sont les accompagnent et qui mettent euh, avec généralement les professionnels. Et je pense qu'on l'a vu là au travers des échanges. Euh, plus que des professionnels, ce sont des personnes qui sont engagées, qui aiment ce qu'ils font et qui dédient euh, finalement leur activité à vous faire réussir. Euh, Xavier également euh, sur le chat euh, qui, euh, qui demande quels sont vos conseils pour constituer une équipe après, justement, cette phase où on a réussi un peu à se développer. Euh, pour constituer une c'est de savoir de, quoi, de quelles compétences vous ne disposez pas et dont vous avez besoin, surtout pour développer votre activité. C'est de partir d'un état des lieux et, entre guillemets, de, de boucher les, les trous dans la raquette. Si demain, vous voulez vous développer, je ne sais pas, dans l'industrie, dans l'innovation, et que vous n'avez pas cette compétence euh, au sein de votre entreprise, c'est euh, peut-être cette compétence-là qu'il va falloir aller chercher et, euh, et puis recruter et surtout d'agir. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les associés ou sur le bench partout, c'est d'agir toujours en complémentarité pour pouvoir euh, créer une synergie au, au, au sein de votre entreprise. 
Exactement. Moi, moi, je dirais, pour aller dans ton sens, Adil, finalement, ce qui motive justement cette coopération, enfin, cette association, c'est, à mon sens, c'est trois choses. La, de l'argent, quelqu'un qui va porter de l'argent, quelqu'un qui va porter un réseau aussi, c'est un réseau soit de fournisseurs, soit de professionnels, soit de, un réseau de clients, etc. Et aussi de l'expertise. Et cette expertise, elle résonne toujours avec euh, l'idée qu'il faut bien se connaître parce qu'il faut identifier des complémentarités. Et une fois qu'on a dit ça, ça c'est le premier socle. Et le second socle, c'est quand même un socle de, de valeur. Parce que l'enjeu, le, le, c'est qu'on va partager une vision. Et donc, il faut que cette vision soit partagée. On a aussi une question de Gilles qui voudrait savoir comment trouver des solutions financières pour amorcer son projet. Amorcer son projet, euh, il est en phase de, de démarrage ou il n'a pas encore son activité Alors, il n'a pas précisé dans la question. Mais... Parce que j'ai exactement comme exemple une personne que j'accompagne et puis qui a été primée au concours des cités le 1er octobre dernier, qui est Mohamed Erafi, euh, de, mmh. qui, a, qui a créé l'entreprise Gravipac. Euh, aucun financeur n'a voulu le suivre hein, au démarrage euh, il y a deux ans quand il s'est lancé. Et euh, le, le premier financement qu'il a eu, c'est le financement de ses clients. Il a fait un financement participatif sur Ulule et c'est les préventes qui ont financé l'amorçage. Après, en innovation, il existe aussi des, des fonds d'amorçage. Après, ça lui a permis d'être plus crédible pour aller vers notre partenaire, aller mobiliser les fonds d'amorçage, après aller mobiliser les, prêts, les plateformes, euh, plateformes d'initiative avec les plateaux zéro et après les banques sont venues en complément. Donc après, il faut trouver entre guillemets le, le premier financeur parmi euh, ceux que je viens de citer et après d'aller euh, présenter le, le projet aux autres pour, euh, pour donner de la crédibilité à, à, son, à son démarrage, à son amorçage. Apparemment, ça doit être un projet qui doit être de, de l'innovation. Je, je répète le lien que j'ai dit tout à l'heure, aide-entreprise.fr, il y a pas mal de fonds d'amorçage, la bourse French Tech, des appels à projets de l'innovation, des appels à projets de la BPI. Il faut faire un état des lieux de, de tous ces appels à projets-là et ça vous permettra aussi de, de trouver vos premiers financements pour démarrer, démarrer votre activité. Écoutez, merci. Pour compléter un peu la, la question, si, enfin la réponse, si je peux, euh, des hommes. Bien sûr, merci. Euh, avant d'aller chercher les financements et de savoir comment je vais financer, j'ai besoin de financer quoi euh, de quels moyens j'ai besoin pour, pour démarrer et, et lancer l'activité parce que fin, si on ne si si sait pas de combien on a besoin euh, on peut aller chercher des fonds à 50 000 ou, euh, ou, euh, ou 10 000 euros il euh, faut que ça réponde avant tout à votre besoin à vous euh, avant d'aller chercher des fonds Alors, Merci à toutes et à tous vraiment je suis toute ma gratitude d'avoir de, de, commencé plutôt d'avoir participé à cette table ronde euh, merci aux participants euh, qui sont venus nombreux euh, pour vous écouter et euh, je vous dis à faire euh, à suivre et bonne réussite dans vos projets n'oubliez pas de, de vous préparer comme ça a été indiqué pour cela il y a tous les acteurs qui sont autour de la table et partout en France pour vous aider à réussir à bientôt ce sera le mot de la fin merci beaucoup et à la prochaine session on va vous donner des conseils pour savoir comment se relever et faire face à la crise merci beaucoup